Continuando con nuestro proceso, ahora procedemos a referir algunas de las respuestas con el caso de la guerra de Texas de 1836. Si nosotros sabemos que ya la situación política y económica de México se encontraban bastante comprometidas, ahora agreguen la situación a nivel internacional que se va a agravar todavía un poco más. Sí, efectivamente las cosas pueden agravarse aún más. Uno de los puntos va a ser cuando Texas, dada la circunstancia de que se establece la República Federal o se plantea que la República Federal ya no está dando lo que debería de dar y debería de formarse, más bien una república centralista, esto lleva a que los tejanos, después de los malos tratos que recibieron por parte del gobierno mexicano, decidan que ellos mejor no quieren seguir y que van a manifestar su independencia. Esto va a llevar a que el entonces presidente Antonio López de Santana solicita permiso al Congreso para ausentarse, qué raro, e ir en este caso directamente a combatir a estos grupos de rebeldes en el territorio tejano. Es muy importante tomar en cuenta que Texas quiere formarse como una república independiente. Los Estados Unidos están muy al pendiente de lo que está ocurriendo, ellos han mandado inclusive gente que está asesorando a la gente del gobierno tejano, pero Estados Unidos no se puede meter en ese tipo de asuntos, por lo menos no abierta y no directamente, aunque está dando todo el apoyo logístico e incluso va mandando gente, exploradores, que buscan la manera de irles picando el ánimo que está bastante exacerbado de los tejanos para conseguir su propia independencia. Recuerden que esto es un evento diferente, es un evento aparte, pero que va a ser fundamental para entender lo que va a pasar previamente. Este problema es entre México y Texas, que se quiere declarar independiente. En este caso Antonio López de Santana va a combatir a este grupo de rebeldes, hay una serie de enfrentamientos y descarceos bastante fuertes <coughs> y se llega a hacer referencia a uno de los tantos enfrentamientos que van a tener que es la famosa batalla de San Jacinto. En este sentido, el problema va a ser que los mexicanos no solo van a hacer y a obligar que se siga manteniendo el territorio tejano bajo su dominio, sino que van a abusar del poder con la población local y con los soldados que incluso se van a llegar a rendir en ese sentido. Hay un abuso de autoridad por parte del gobierno mexicano que dará pie a que los tejanos no quieran aceptar las condiciones que los mexicanos les están tratando de establecer. Eh, también es comprensible que los franceses van a estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en este sentido porque Francia también se encuentra en una serie de fricciones con México y va a ser fundamental ver para dónde se va a jalar la balanza una vez que termine este conflicto uh, la neutralidad de Estados Unidos durante la guerra entre México y Texas visto desde la perspectiva diplomática es algo que nosotros no podemos dejar de lado y como ya lo mencioné hace un momento, es una neutralidad que es relativa, no es verdadera, no es real y hay que tenerla muy, muy, muy en consideración, no podemos dejarla de lado. Las razones de la independencia de Texas, lo que ellos van a declarar es de entrada que la visión que ellos tienen de mundo, la visión que ellos tienen de territorio y de nacionalidad, pues ya no coincide con lo que los mexicanos están planteando ahora con su nueva tendencia política, entender que la mayoría de los estadounidenses ya tienen mentalidad de WASP, muchos de ellos también ya son WASP, y hay una necesidad de manejar su autonomía por el desorden que ellos consideran que se está viviendo en México. Eh... También hay que entender, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué los mexicanos de Texas no protestaron? De entrada consideren que para el año de 1836, uno, no hay un verdadero arraigo, dos, no hay una verdadera identidad, tres, algunos consideran que de plano nunca existió, que nunca la subo como tal. ¿Y cómo puedes tú defender la imagen del nacionalismo mexicano en un territorio que no ha recibido apoyos, que no ha recibido ayudas y además la población es de un mexicano por cada 10 estadounidenses inmigrantes. Es un poco difícil poder mantener la identificación nacional en ese sentido. Los factores que van a facilitar la independencia de Texas y su posterior unión a los Estados Unidos va a ser primordialmente algo esencial. La debilidad de los gobiernos mexicanos y la distancia que se tiene que recorrer para poder mantener una comunicación verdadera y real con los que requieren su ayuda. Los factores que van a facilitar la independencia de Texas y su posterior unión 
a los Estados Unidos van a estar completamente subsumidos dentro de este ámbito y hay que entender que los norteamericanos, y por eso se va a decir que la neutralidad de los de Estados Unidos es relativa, eh, ellos van a estar al pendiente de cualquier cosa que se llegue a necesitar y por eso por allí van a aparecer algunos políticos o gente que originalmente era norteamericana como el señor Sam Houston y que ellos apoyados con algunos mexicanos resentidos también que han eh, obtenido pérdidas y pérdidas y pérdidas en su estancia en México como Lorenzo de Zavala pues van a llegar al acuerdo de que pues, es lo mejor conseguir la independencia para estas, para estas tierras el la intención fundamental de los norteamericanos pues la vamos a encontrar en los planteamientos de la doctrina Monroe, ¿no? esta dichosa visión de América para los americanos, un territorio tejano que se supone que es de México, pero que en realidad no está siendo aprovechado por los mexicanos, recuerden la parábola de los talentos famosa, y si le sumas esta doctrina Monroe de la necesidad de poblar con la gente que verdaderamente tenga esta disposición a explotar los recursos que la naturaleza y Dios les ha otorgado, junto con la visión del destino manifiesto que está justificado inclusive hasta en términos bíblicos, pues creo que se entiende por qué la importancia del discurso de James Monroe en ese sentido. Se van a conseguir entonces ellos declarar su propia independencia para fortalecerse en un sistema que para ellos es mucho más conocido y con las posibilidades de tener inicialmente una autonomía suficiente para 1836-1838. Y ahí es en donde va a venir lo interesante, porque a final de cuentas, Texas primero se declara independiente, pero en cuanto se declara su independencia, los Estados Unidos son los primeros en reconocerla formalmente, y ahí es en donde viene la promesa, y bueno, ahora que ya ustedes son independientes, pues creo que nos podemos sentar a dialogar para ver si les convendría, como a nosotros nos convendría también, que se anexaran a nuestro territorio, y allí las broncas que se van a llegar a dar no van a ser porque no quieran que se anexe, sino porque hay otra serie de reglas internas en los Estados Unidos que desequilibraría el balance de poder entre los grupos de la producción económica y política del norte con los del sur. Texas llega a desbalancear un poco, pero ya hay una posibilidad de diálogo. México inmediatamente pega el grito en el cielo y dándose cuenta de lo que está ocurriendo, sí es bien importante, sí es bien importante tomar en consideración. El gobierno mexicano va a llegar a la conclusión de que no queremos que se independice Texas, pero como están las cosas y como se están empezando a acercar a dialogar con los norteamericanos, es preferible que mejor nos sentemos a dialogar y decirles a los tejanos, bueno, a lo mejor les podemos dar cierto tipo de concesiones siempre y cuando ustedes se mantengan todavía dentro de, el, eh, y dentro de la estancia en el territorio mexicano. Les podemos dar cierto tipo de concesiones para que ustedes puedan entenderse con nosotros. Los tejanos dándose cuenta de la circunstancia van a decir, no nos interesa, nosotros vamos por nuestro lado. El gobierno mexicano cede todavía más y va a llegar a decirles incluso, está bien, les llegamos a conocer su independencia, pero la única condición que les ponemos es que no se anexen a los Estados Unidos. Y ahí va a haber una serie de respuestas muy interesantes, porque si se va a poner en esos planos, acuérdense que es 1836, va a haber representantes tejanos que van a decir, ah, es esa la circunstancia, somos independientes y tú nos dices a nosotros que no nos eh, anexemos siendo independientes con quien nosotros queramos, pues entonces mejor dialogamos con los españoles, porque a final de cuentas, en 1836, no lo olviden, España todavía no le había dado su reconocimiento a México. Entonces, están en una circunstancia donde moral, política, ética y diplomáticamente, los mexicanos no tienen de dónde agarrarse y muy inteligentemente de allí se van a terminar agarrando los tejanos por mucho que no nos guste o por mucho que nos duela eh, esto nos lleva a un siguiente planteamiento no si Estados Unidos perdón si España va a reconocer la independencia de México hasta 1836 ¿por qué insistimos en hablar de la independencia en 1821? y esto es básicamente por desconocimiento uno de nuestra historia y de las reglas más básicas de la diplomacia que nos permite ver una serie de discusiones como esta petición de perdón de España cuando España, cuando se firme el tratado y es lo que les estoy mostrando aquí en esta imagen España ya había firmado un tratado de paz y amistad para el año de 1838 en donde, eh, bueno de hecho no para el 38, para el 1836 lo termina firmando ahí es en donde el gobierno mexicano se da cuenta que hay ciertas cosas que se tienen que arreglar y para la buena o para la mala Texas influyó Texas influyó muchísimo. El hecho de 
poder llegar a un acuerdo, poder llegar a un arreglo y darse cuenta que tampoco ha llevado a muchas cosas positivas y muy buenas que digamos este pleito y este antihispanismo que se ha manejado de 1825 cuando empezó de manera formal hasta el año que nos encontramos de 1836. Hay que llegar a algún tipo de arreglo y este tratado de paz y amistad entre México y España va a ser muy claro porque el artículo segundo dice habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles sin excepción alguna que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos o que por acaso estuviesen presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos, cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones, disensiones felizmente terminadas por el presente tratado en todo el tiempo de ellas y hasta la ratificación del mismo. Y esta amnistía, por si también nos suena, esta amnistía se estipula ya de darse por la alta interposición de su majestad católica en prueba del deseo que la anima de que se cimente sobre principios de justicia y beneficencia la estrecha amistad, paz y unión que desde ahora en adelante y para siempre han de conservarse entre sus súbditos y los ciudadanos de la República Mexicana. Eso es lo que va a decir el tratado de reconocimiento por parte de los españoles hacia la paz definitiva con México para que no caigamos en las trampas de discursos contemporáneos. Ahora, hay que recordar que en este caso Texas, cuando amenaza con independizarse y los Estados Unidos están dispuestos y abiertos a escuchar lo que aquellos puedan decir. Sabemos que Antonio López de Santana pues, agarró, echó el choro y echó el, el discurso, eh, en donde incluso va a amenazar a, a atacar a los norteamericanos y llegar hasta Washington para establecer lo que es el dominio de los mexicanos. ¿Por qué se consideraría que la amenaza de Antonio López de Santana de atacar Washington en realidad es un acto de desesperación en este año de 1836? Básicamente es una amenaza sin fundamento porque no había capacidad de mantenerse unidos y menos de entrar en conflicto y en guerra con los Estados Unidos. Ahora, dentro de este conflicto, los mexicanos sabemos que van a tener algunos triunfos relativos, pero finalmente van a terminar siendo derrotados eh, por los norteamericanos y esto lleva a que incluso llegan a tomar preso al propio Antonio López de Santana y aquí es necesario dejar claras varias cosas, uno de ellos en ese momento Antonio López de Santana es presidente ausente el permiso se lo concedió el Congreso por lo tanto él no es presidente en el cargo, él es un general el más importante reconocido que fue a pelear la batalla contra la gente de Texas y estando preso se supone que va a firmar un tratado en donde uno básicamente concede la independencia a los tejanos y dos, una parte secreta de ese mismo tratado, en donde él se compromete a personalmente convencer al gobierno mexicano de que no vuelvan a tratar de recuperar lo perdido. Nada más que eh, el primer factor que debemos de considerar, un gobernante y un general presos, obligados a firmar cualquier tipo de documentos, no son válidos esos documentos porque están siendo bajo una coerción o una posible, una posible coerción por parte de sus eh, la gente que los tiene presos en este sentido. Dos, a lo mejor él lo puede firmar, a lo mejor lo pueden ratificar los representantes de Estados Unidos, a lo mejor lo puede aceptar el presidente de los Estados Unidos y a lo mejor hasta lo puede aceptar también el Congreso norteamericano. Pero el Congreso mexicano nunca lo aceptó. Esto, esto también nosotros tenemos que entenderlo y entender que estos tratados de Velasco no tienen ninguna validez oficial. Por eso México no le va a dar el reconocimiento a Texas. Y por eso los Estados Unidos ya pasan a la siguiente etapa. ¿no? O sea, nosotros ya no reconocieron su presidente. Ya no reconoció. Pero hay que entender que no es válida la firma de ese presidente. Y lo que sí es que la fama que había alcanzado Antonio López de Santana se fue olímpicamente por el caño. ¿Qué nos lleva al siguiente planteamiento? Si durante la guerra de Texas Santana no era presidente en funciones, ¿por qué el Congreso no pidió la revisión para los tratados de, de Velasco? Básicamente, no se pide una revisión porque no se le va a reconocer, empezando por eso. Yo no voy a revisar unos tratados que yo no reconozco que existen, porque si solicitara que se hiciera una revisión, entonces sí estoy aceptando que estos son válidos y que son reales. El gobierno estadounidense, pues a ellos les conviene, se hacen simple y sencillamente los locos, y por eso ellos no piden una revisión, porque pues ya se consiguió lo que nosotros queríamos, ¿no? Que en ese caso, pues es que se les deje su independencia a los tejanos, ¿no? No es una situación en la que oficialmente se tenga que meter el Congreso norteamericano, aunque sabemos que se van a meter hasta las narices en ese sentido. Eso es lo que tanto se llega a reclamar en época contemporánea respecto 
a esta circunstancia. Ahora, si sumamos para cerrar este bloque, si sumamos todo lo que ha estado pasando en la circunstancia de Texas, lo que viene de los problemas de la formación de una república centralista, si sabemos que además en los conflictos internos Valentín Gómez Farías radicalizó la separación entre la iglesia y el estado, ¿por qué entonces demonios echarle toda la culpa de esto a Antonio López de Santana? Y básicamente todo confluye en aquel contexto a la necesidad de constituir un chivo expiatorio que nos permita focalizar este mole, esta molestia, este enojo, esta mala costumbre que tenemos de siempre encontrar culpables, pero no deslindar responsabilidades y quemar al que encontramos como culpable en esa circunstancia. Y en un segundo nivel, ya no de lo que pasó en aquel contexto, sino de lo que está pasando en el nuestro, que nosotros siga, sigamos sosteniendo esta serie de afirmaciones que no tienen ningún fundamento, es básicamente por un desconocimiento brutal de nuestra historia básica, mínima. Esto es lo que nosotros no podemos olvidar ni podemos dejar de lado. Texas termina consiguiendo su independencia. Texas alega que ya lo reconoció Antonio López de Santana. Los norteamericanos, que incluso se llevan a Santana para tratar de acabarle de hacer la manita de puerco para convencerlo de que venga y convenza al gobierno mexicano, pues ellos estrictamente hablando están haciendo algo que pues va a favor de la democracia, va a favor de los tejanos, pero que en el mediano plazo les va a terminar conviniendo a ellos. Y Santana es el que va a terminar siendo el que paga los platos rotos y toda esta imagen extraordinaria que él se había construido del gran héroe, ayudado por mucha gente barbera, por mucha gente que está tratando de sacarle provecho a esta misma circunstancia, pues ahora este personaje que nos llevamos hasta la parte de arriba, ahora nos lo vamos a terminar trayendo hasta el infierno. Pero ahí se van a dar otra serie de factores que van a hacer que cae, cae fuertemente en este momento Santana, pero no va a desaparecer por completo y sigue siendo un hombre que va a ser considerado fundamental, sobre todo por el siguiente episodio que se va a llegar a presentar.